வணக்கம் ஐபிஎல் அப்டேட்ஸ்க்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் பன்னெண்டாவது ஐபிஎல் போட்டியில் ஆறாவது ஆட்டமான கொல்கத்தா அணிக்கும் பஞ்சாப் அணிக்கும் நேற்று நடந்துச்சு இதில் பஞ்சாப் அணி வந்து நான்கு மாற்றங்களை செஞ்சுருந்தாங்க நிகோலஸ் சாம்குமார் அங்கித் முஜிபித் ரஹ்மான் இவர்களை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக டேவிட் மில்லர் ஹால்ஸ் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆண்ட்ரூ ட்ரைட்டை சேர்த்தாங்க அதன் பின்பு பூவா தலையில் வெற்றி பெற்ற பஞ்சாப் அணி பாரம்பரிய முறையுமான பந்து வீச்சை தேர்ந்தெடுத்தாங்க இது தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக முதல்ல பூவா தலையில் வெற்றி பெற்ற அணி பந்து வீச்சை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இது தொடர்ச்சியாக ஆறாவது முறையாக நடக்குது இதன்படி முதல்ல களத்தில் இறங்கின கொல்கத்தா அணியின் சுனில் நரேனும் கிறிஸ் லைனும் வந்து அதிரடி காட்ட ஆரம்பித்தாங்க முதல் ஓவர்லேயே வந்து பந்து நாலாபுரமாக சதரடித்தாங்க என்ன ஒரு விஷயம்னா எட்டு புள்ளி நாலு கோடிக்கு வந்து ஏலம் எடுத்த நம்ம ஊர் பையன் சக்கரவர்த்தி ஓவரை தான் வந்து துவம்சம் பண்ணியிருக்காங்க பாவன் பையனுக்கு எந்த அனுபவம் இல்லைல்ல அதனால் வந்து முதல் ஓவராக அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் வர வர ஆட்டங்கள்லாம் அவரோட திறமை என்னென்னமோ பொறுத்து தான் பார்க்கணும் கிறிஸ்லின் பத்து ஓட்டங்கள்லேயும் சுனில் நரின் இருபத்தி நாலு ஓட்டங்கள்லேயும் ஆட்டம் விழுந்தனர் அதன் பின்பு ராபின் உத்தப்பாவும் ராணாவும் ஜோடி சேர்ந்து பல வான வேடிக்கைகளையாக காட்ட ஆரம்பித்தாங்க இதனால் ஒரு ஓவருக்கு பத்து ஓட்டங்கள் அப்படின்ற விகிதத்தில் அணியோட ஓட்டங்கள்லாம் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிது தொடர்ந்து இரண்டாவது அரை சதயத்தை பதிச்சார் ராணா அறுபத்தி மூணு ஓட்டங்களில் அவர் ஆட்டம் இருந்தார் அடுத்து களமிறங்கினார் ஆண்ட்ரூ ரசில் மூன்று ஓட்டங்கள் எடுக்கும்போது முகமது சமையோட பந்தில் வந்து அவர் ஆட்டம் இழந்தார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல வந்து எத்தனை பேர் வந்து நிற்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் நிற்கணும் ஆனால் அங்கே மூணு பேர் தான் நின்றுருக்காங்க அதனால் அந்த பந்து வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதனால் வந்து அதிர்ஷ்டம் அடைஞ்சிச்சு யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரூ ரசல் தான் அந்த இடத்துல வந்து அஸ்வினோட மூஞ்சு பார்க்கணுமே அந்த அளவு கோவத்தோடு இருந்தார் தொடர்ந்து மூன்று வான வேடிக்கையில் காட்டினார் இதனால் அணியோட ஓட்டங்கள் வந்து இரநூறுக்கு மேலே தாண்டிடுச்சு ஆண்ட்ரூ ரசலும் நாற்பத்தெட்டு ஓட்டங்கள் எடுத்தார் இன்னும் ரெண்டு ஓட்டங்கள் எடுத்தால் அவர் அரசு அதை அடிச்சுப்பார் அதை அவர் நிறுவ விட்டார் களத்தில் இருந்த உத்தப்பா அறுபத்தி ஏழு ரன் எடுத்தார் இருநூற்றி பதினெட்டு ஓட்டங்கள் இலக்காக கொண்டு ஆடினது பஞ்சாப் அணி இந்த இரநூத்தி பதினெட்டு ஓட்டங்கள் தான் வந்து ஈடன் கார்டன் மைதானத்திலே வந்து அதிகபட்சமான ஓட்டங்கள் முன்பு களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணியோட ஆட்டம் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க முகேஷ் ராகுல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓட்டங்கள் தான் எடுத்தார் கிறிஷ் கெயில் இருபது ஓட்டங்கள்லேயே ஆட்டம் இருந்தார் சர்பஸ் கான் பதிமூணு ஓட்டங்களே ஆட்டம் இருந்தார் இதனால் அந்த அணி வந்து அறுபது ஓட்டங்கள்லேயே வந்து மூன்று விக்கெட்டை இழந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மயங் அகர்வாலும் டேவிட் மில்லரும் நிதானமான ஆட்டத்தை வந்து கடைபிடித்தாங்க மயங் அகர்வால் ஐம்பத்தெட்டு ஓட்டங்களும் டேவிட் மில்லர் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களும் எடுத்து களத்தில் நின்னாங்க இப்படி என்ன தான் போராடினாலும் கடைசி வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூறு ஓட்டங்கள் மட்டும்தான் வந்து எடுக்க முடிஞ்சிருது இதனால் இருபத்தி எட்டு ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா அணி வெற்றி பெற்றது இந்த வெற்றியின் மூலம் கொல்கத்தா அணி வந்து புள்ளி பட்டியலில் முதல் இடத்தை வகிக்குது இரண்டாவது இடத்துல சென்னை இருக்குது செல்கட்டும் விவசாயம் சிறுபட்டும் நிர்வாகம் மக்கள் அனைவரும் முகத்திலும் புலிகட்டும் புன்சிரிப்பு நன்றி